Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы приготовим наивкуснейшие шоколадно-вишневые трайфлы с двумя видами крема. Кремом дипломат и заварным масляным кремом. Это очень вкусное сочетание, советую обязательно попробовать. Добро пожаловать ко мне на кухню! В чаше миксера соединяем 4 яйца, яйца первой категории, общий вес яиц у меня 215 граммов. Добавляем немного соли и 170 граммов сахара. Взбиваем на высокой скорости до плотного пышного состояния, около 10 минут. Яйца хорошо взбиты, след от венчика остается какое-то время. Смешаю 30 граммов какао-порошка, 150 граммов муки и чайную ложку разрыхлителя без горочки. Просею все в яичную массу. Все очень быстро перемешаю. Как только все объединилось, больше не вымешиваю. Убираем миксер, он нам больше не понадобится. Вливаем 60 граммов растительного масла в тесто. Осторожно перемешиваем лопаточкой снизу вверх. Все делаем быстро. Не мешкаемся. Когда почти все масло будет вмешано, вливаем 60 мл кипятка. Масло оседает на дно, поэтому хорошенечко лопаточкой прорабатывайте. И вводим кипяток. Также осторожно вымешиваем. Снизу вверх, как только тесто станет однородным, останавливаемся. Как только все готово, сразу же переливаем форму. Я буду выпекать в форме диаметром 22 сантиметра. Это кольцо, дно которого я застелила фольгой. Вот такое вот воздушное тесто должно получиться. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем бисквит до готовности. Палочка, вставленная в центр бисквита, должна выходить сухая. У меня выпекался бисквит 35 минут, вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени, все будет зависеть от особенностей вашей духовки. Даем бисквиту слегка остыть в форме, затем извлекаем из формы и остужаем на решетке. Приготовила шоколадный заварной крем по рецепту, который есть уже на канале. Не хотела дублировать, поэтому ссылку на приготовление этого крема оставлю в описании под видео. Вмешаю хорошенечко шоколад, помещу в такую широкую плоскую емкость крем, накрою пленкой в контакт и оставлю до полного остывания. Когда крем остынет до комнатной температуры, отделю половинку крема. Можно это сделать на весах, можно на глаз. В принципе, тут уже такой большой разницы нету. И помещу половину крема в ковшик. Потом мы будем готовить из него заварной масляный крем. А вторую часть крема снова накрываю пищевой пленкой и отправлю его в холодильник где-то на час, чтобы он хорошо охладился. Из него мы потом приготовим крем-дипломат. Отложенную часть крема оставляем при комнатной температуре. Приготовлю вишневую начинку для трайфлов. Для этого возьму 350 граммов вишни без косточки. Это у меня вишня замороженная. Добавляю столовую ложку крахмала небольшой горочкой и 130-150 граммов сахара по вкусу, как вам нравится. Больше, кислее или меньше. И отправляем на огонь. Доведу до кипения и проварю после закипания еще где-то 30-40 секунд. Начинка готова. Вот такая она должна получиться. Оставляю в сторону, чтобы она остыла. Взобьем 250 граммов жирных сливок жирностью 33-35% до плотного состояния. Вот такой классный бисквит получился. Поломаю его на кусочки и измельчу в чаше с ножами. Можно нарезать на миленькие кубики, но мне нравится, когда из крошечек трайфу. А вы делаете, как вам больше нравится. Измельчаю весь бисквит. 
остывший заварной крем, который стоял у нас в холодильнике. Где-то час у меня там постоял. Слегка смягчу с помощью венчика, размешаю в однородную массу. Можно добавить немножечко коньяка. Я добавлю чайную ложечку для аромата. Надо перемешать так, чтобы крем был однородным, но чтобы он не разжидился. Вот так. Достаточно. Теперь добавляем взбитые сливки холодные. Взбитые сливки вводим в 2-3 приема. Сначала немного сливок, чтобы смягчить хорошенечко крем, а потом уже остальную часть. Нам понадобится 250 граммов жирных сливок. Как только сливки вмешаются, останавливаемся, больше вымешивать не нужно. Иначе крем не получится таким воздушным и стабильным. Перекладываем крем в кондитерский мешок. Посмотрите, какой прекрасный, шоколадный, воздушный крем-дипломат получился. Изумительный крем. Приготовлю шоколадный масляный крем заварной для шапочек, для трайфлов. Для этого ту часть крема, которую я оставила при комнатной температуре, соединяю со 150 граммами мягкого сливочного масла и взбиваю до пышного крема. Немножечко перемешаем со дна, чтобы все было, крем был весь однородным. Вот такой пышный крем получился. Также помещаем его в кондитерский мешок с насадкой М1. Все начинки и кремы готовы. Можно приступать к сборке наших трайфлов. На дно выдавливаю немного крема из кондитерского мешка. Крема дипломат на сливках, которые мы готовили. Затем насыпаем слой крошек бисквитных. Затем помещаем вишневый слой, где-то одну столовую ложечку примерно. Затем снова слой крема. Затем шоколадная крошка. Вишневый слой. Крем. И бисквитная крошечка. Немножечко поливаю сиропом из вишни, чтобы бисквит не был сухим. И делаю шапочку из заварного шоколадного крема на сливочном масле, который мы поместили в кондитерский мешок с нашей садкой М1. Вот такие красивые трайфлы получаются. И собираем таким образом все стаканчики. Сверху их можно украсить по вашему вкусу.